Don't wanna fall again This just hurt me Just think about it, think about it But you hold me Like you don't want Hello beautiful people, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Chola shi mai ti vlog niye. Chhe din chilo shukrobar. Abi kal bala ami je beef pate ta baniye chilam. Shita bake kore nilam. Eglu baniye freezer rekhe dile khub easily je kono shomai bake kore khawa jai. To shukrobar din ekto deri kore amader dinner ta kora hoy bolu bikele nasta ta ami majhe majhe banai. Taachke beef pate ta kore chhi. Ita mar husband re atutai pochondo. আমরা চারজনে চারটা খাবো কিন্তু ও সবসময় দুইটা খাবে আর এদিকে আমি টোনা সালাদ বানিয়ে নিয়েছি পাস্তা দিয়ে যেটা আমি বানাই সেটা একটা বক্সে করে নিয়ে নিচ্ছি সুমনা ভাবির বাসায় যাব আজকে রাতের বেলা ওনার সাথে দেখা করতে তো সেটা একটা বক্সে করে নিয়ে নিয়েছি আর বাচ্চাদের জন্য ডিনার হিসেবে পিজা বানিয়েছি পিজা ব্রেড তো পাওয়াই যায় সেটার সাথে পেপারনি যেটা পেয়েছি হালাল সব থেকে একটা পেপারনি সেটা এনে সেটা দিয়ে এখন পাইনাপল দিয়ে চিজ দিয়ে ইচ্ছা মতো পেপারনি পিজা বানিয়ে দিয়েছি এটা পেলে ওদের তো মহা খুশি তো এখন আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি সুমন ভাবির সাথে দেখা করব উনি কাছাকাছি থাকে দশ পনেরো মিনিটের ড্রাইভে আমার বাসা থেকে সুমন ভাবির সাথে প্রথম দেখা করতে যাচ্ছি সুমন ভাবির কন্ট্যাক্টও আমি পেয়েছি শিখা ভাবির কাছ থেকে তো আগামীকাল শিখা ভাবির সাথে দেখা করব তার আগে সুমন ভাবির সাথে একটু দেখা করতে যাচ্ছি ভাবলাম কাছাকাছি থাকে দেখা করে আসে উনিও আমাকে বললো আসো আজকে তুমি আমাদের বাসায় তো রাতের বেলা ওনার সাথে দেখা করবো ওনার হাজব্যান্ড ছিল বাচ্চারা ও ছিল সুমন ভাবির বাসাটা এত বিউটিফুলি অর্গানাইজ করা এত নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল মানে খুব অর্গানাইজলি সাজানো ছিল বলে আমার ভিডিও করতে খুব ভালো লেগেছে আর উনিও বলেছে যে আমি ঘর গুছাতে খুবই পছন্দ করি আর বাই দা ওয়ে সুমন ভাবি কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে অবশ্য অনেক বছর আগে এসেছে উনি এখানে তো ওনার সাথে সেইভাবেই আসলে যোগাযোগ শিখা ভাবি আর ওইভাবে শিখা ভাবি আমাকে ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিল তো এখানে আমরা সুমন ভাবির হাতের পায়া রান্না করেছিল সেটা নানুটি দিয়ে এজ এ ডিনার হিসেবে খেয়ে নিচ্ছি তো খুব মজা হয়েছিল পায়াটা আর পায়া দিয়ে নান খেতে কান্না ভালো লাগে সমুনা ভাবির গাছের বেলি ফুল আর কত সুন্দর গাছ মশালে আপনি কি নিজেরাই লাগিয়েছেন এই গাছ বছর মরে যায় প্রতি বছরই আবার নিজে নিজে উঠে ও ওয়াও আমি মিষ্টি কুমড়া বিচি কিছু ফেলছি একটা গার্ডেনের মধ্যে ও ওয়াও খুব সুন্দর জারিফের জন্য টি শার্ট নিয়েছি আর শিখা হবির জন্য নিয়েছি বাট সেটা আসলে আর ভিডিও করা হয়নি আমি রিয়েলি ভেরি এক্সাইটেড সকাল সকাল আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে উঠি সবার আগে কফি খেয়েছি আর সকালের সেই সুন্দর ভিউটা উপভোগ করছিলাম কফি খেতে খেতে আর সবাইকে ডাক দিয়ে উঠিয়ে তারপর আমি গোসল করতে চলে গিয়েছি আর আজকে এই ড্রেসটা পরবো এই ড্রেসটা আমার এত দিন মানে ধরে বসেছিলাম যে শিখা হবে আসলে এই ড্রেসটা পরেই যাব তারপরে কোনো রকমে তাড়াহুড়া করে রেডি হয়ে আমি বলেছি আমি সাজুগুজু করবো না আমি গাড়িতে বসে বসে সাজুগুজু করব তাড়াতাড়ি চলো আর এদিক দিয়ে যাকি টিয়ারাকে সবাইকে রেডি হওয়ার জন্য খুব তাগাদা দিচ্ছিলাম তাড়াহুড়া করছিলাম আর একদিনই থাকবো ডালাসে ওয়ান নাইট থেকেই আমরা পরদিন আবার রওনা হয়ে চলে আসবো শিখা হবিরা পরদিন সকালবেলা ওদের ফ্লাইট কানাডার উদ্দেশ্যে থাকবে এখন ফাইনালি সবাই রেডি হয়ে গাড়িতে চেপে বসবো আমরা সবাই রেডি এখন আমরা চলে যাব ডালাসের উদ্দেশ্যে শিখা হবে কিছু দেখা করবো খুব আসুন আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই স্যাম হিউস্টনের এই যে স্ট্যাচুটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি হলেন স্যাম হিউস্টন ইনি একজন আমেরিকান জেনারেল ছিলেন এবং ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক বিভিন্ন সময় লং ড্রাইভে যাওয়ার সময় সানন্থনীয়ত আর এখন যখন ডালাস যাচ্ছি স্যাম হিউস্টন রোডটার নাম প্রায়ই দেখা যায় 
আজকে যখন দেখেছি স্ট্যাচুটা দেখেই জানার আগ্রহ হলো তাই গুগলে সার্চ করে তার উইকিপিডিয়া সার্চ করে দেখলাম তো অনেক কিছুই দেখার আছে স্যাম হিস্টন নামে বিশাল বড় পার্ক আছে বিশাল এরিয়া জুড়ে এখানে সুন্দর সুন্দর পিকনিক স্পট আছে তিনি ট্যাক্সেসে প্রথম এবং তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন আর স্যাম হিউস্টন ট্যাক্সেস রেভলিউশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করেছিলেন যাওয়ার পথে এখন ছিল ব্রেকফাস্টের ব্রেক তো জাকিটিয়ারা ম্যাকডোনাল্ডসে ব্রেকফাস্ট করেছে আমি তাদের থেকে এক দুই বাইট খেয়েছি বাট আমাদের জন্য ছিল এই টোনা পাস্তা আমার হাজব্যান্ড আসলে বাইরের খাবারটা খুব একটা পছন্দ করে খেতে চায় না না আনলে যে খেত না তা না এই যে বাকি বাই বাই বাকি এবার তোমার কাছে আসবো না আমরা ম্যাকডোনাল্ডস ব্রেকফাস্ট করে ফেলেছি সরি লং ড্রাইভে যেতে আমার সবসময় খুব ভালো লাগে আর এখন লং ড্রাইভটা নর্মাল হয়ে যাচ্ছে সানন্তনীয়তে দেখা যেত তিন থেকে চার ঘন্টা লাগতো আর এখন ডালাসে যেতে লাগবে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা যেহেতু ব্রেক নিয়ে নিয়ে যেতে হবে যে চালক তার কিন্তু ব্রেক নিতেই হয় টয়লেট ব্রেক থাকে ব্রেকফাস্ট ব্রেক থাকে একটু মানে ফ্রেশ এয়ার নেওয়ার ব্রেক থাকে একটু হাত পা রিল্যাক্স করার জন্য পাঁচ মিনিটের ব্রেক লাগে তো এই ব্রেক নিতে নিতেই আমরা ডালাসে যাচ্ছি তার মধ্যে আমার প্রতিটা ব্রেকে মনে হচ্ছে যে পাঁচ মিনিটে বেশি নেওয়ার দরকার নেই তো এখানে আবার একটা রেস্ট এরিয়াতে চলে এসেছি এটা অবশ্য শর্ট ব্রেক ছিল টয়লেট ব্রেক এখানে টয়লেট ব্রেক নিয়ে আশেপাশটা একটু ঘুরে দেখছিলাম অন্যান্য সবার টয়লেট কমপ্লিট হতে হতে তো আমি এখানে রেস্ট এরিয়াগুলো অনেক সুন্দর থাকে আশপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলাম তো এর মধ্যে আমার তারাভরা ছিল যে চলো 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 সবাই কমপ্লিট করে ফেলেছে হাত মুখ ধুয়ে ফেলেছে এখন চল যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম যে এখানে লেখা স্নেক থেকে সাবধান मन खुले रेस्ट निचे गान शुन আর আমাদেরও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের পছন্দের গান প্লে হচ্ছিল আর ডালাসে যাওয়া রাস্তাগুলো খুবই সুন্দর আর বলেছিলাম বাকিসে যাব না কিন্তু শেষমেশ বাকিসে এসেছি গ্যাস স্টেশনে গ্যাস ভরার জন্য আর ডালাসের রাস্তার কথা বলছিলাম রাস্তার চারিপাশে এত সুন্দর ফুল ফুটে থাকে সেটাই দেখে মন ভরে যায় আমরা কিন্তু ডালাস সিটিতে অলরেডি এন্টার করে ফেলেছি আর আমি এতটা বেশি এক্সাইটেড মন হচ্ছে আর সাত আট মিনিটের পরেই আমি শিখাভাবে দেখতে পাবো আর এই হিলটন হোটেলটা আমাদের ছিল বুকিং আজকের জন্য তো সেখানে যাব না আমরা জাস্ট যাওয়ার পথে হিলটন হোটেলটা পড়েছিল বলে ভিডিও নিয়েছি আমরা চলে এসেছি শিমনের বাসায় আর শিমনের বাসায় শিখা হবে উঠেছে তো সেখানে আমি মানে ঢোকার সাথে সাথে মনে হচ্ছিল যে ওয়াও শিখা হবেকে দেখতে পাবো আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড শিখা ভাবি সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে ট্যাক্সাস পর্যন্ত সেই জন্য তাকে অনেক অনেক থ্যাংক্স মাহফুজ ভাইকে অনেক অনেক থ্যাংক্স তো এখানে শিখা ভাবির বড় ননাস ননাসের হাজব্যান্ড ওরা সবাই ছিলেন ওনাদের সাথে আগেও দেখা হয়েছিল তো বড় আপার সাথে দেখেই তো আমি জড়িয়ে ধরেছি আর এদিকে শিখা ভাবকে খুঁজছি সে মানে তারিফকে তাড়াহুড়া করে রেডি করছিল আর আমি তাকে দেখি শিখা ভাবকে দেখেই তো জড়িয়ে ধরেছি মানে আর ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না তারপর এখানে শিখা ভাবির বর্ণনাস মানে বড় আপা বলে উনি এত আয়োজন করেছে তারপর বাটি রেডি করে রেখেছে আমরা আসলে খাবার সার্ভ করবো আমি বলছি কোনো দরকার নেই তোমাদের এত সুন্দর সুন্দর পাতিলে রান্না করেছো তো ডাইরেক্ট পাতিলগুলো দিয়ে দিলে আমরা কিন্তু এখান থেকে খাবার উঠে নিয়ে খেতে পারবো আর এত আয়োজন করেছে এত মজার মজার খাবার ছিল শিখা হবিও ছিল খুব যত্ন করে আমাদের খাওয়ালো সবাই এখানে যারা ছিল সিমন দুলাভাই 
বড় আপা তারপর শিখা ভাবি তারপরে সিমনের ওয়াইফ সবাই আমাদেরকে খুব যত্ন করে আদরের সাথে খাওয়ালো আর সবগুলো রান্না করেছে বড় আপা ওনাকে অনেক অনেক থ্যাংকস এত কষ্ট করে এত আয়োজন করেছে আর সবগুলো খাবারই খুবই মজা ছিল মানে শুধু বলার জন্য বলছি না আসলে অনেক মজা ছিল আর এই ডিজার্টটা খুবই মজা হয়েছে ফ্রুট কাস্টার তো আমার খুবই পছন্দ তো খাওয়া শেষে এই ডিজার্ট খেয়েছি যদি এত বেশি ফুল ছিলাম যে ডিজার্ট খাওয়ার মতো জায়গা ছিল না তারপর একটা বাড়িতে আমি আমার হাজব্যান্ড মিলে শেয়ার করে খেয়েছি আর বাকি সবাইকে একটু একটু করে সার্ভ করে দিয়েছি তারপর চা খাওয়ার পর্ব এখানে চলছিল চা বানিয়ে দিয়েছে শিখা ভাবি আর আমি জাস্ট চিনি মিশাচ্ছি তো চিনি মিশিয়ে দুই কাপি বানানো হয়েছে আর বাকি সবাই রং চা বা এমনি কফি খেয়েছে তো দুজন দুইটা কাপ ধরে নিজেদের হাজবেন্ডদেরকে সার্ভ করলাম আমরা সিমন দেবা সে এসেছি হাই তাহনিয়া হ্যালো তোমাদের বাসাটা অনেক সুন্দর আর এখানে জাকি টিয়ারার সাথে অনেকদিন পরে দেখা হয় মাহফুজ ভাই শিখাবার অনেক কথা অনেক গল্প করছিল দেখো আমরা এখানে দেখা যাচ্ছিল একটু পরপর আমরা ছোট ছোট ভিডিও করে সালমা হাবি দীপা হাবি আর অন্যান্য যারা আমার সিঙ্গাপুরের ফ্রেন্ডরা আছে তাদের সবাইকে জ্বালাচ্ছিলাম তো এখানে সিমনের বাসাটা এত সুন্দর আমরা এখন তৈরি হয়ে রওনা হয়ে গিয়েছি মজার কথা হলো শিখা সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ডাইরেক্ট ওর সাথে দেখা করতে চলে গিয়েছি আর এখন এসে হিলটন হোটেলে চেক ইন করছে আমার হাজবেন্ড তারপর আমরা চলে এসেছি স্বাধীন দেশে বলছিল বান্দা যা চায় আল্লাহ তাকে অবশ্যই দেয় তো আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা প্রিমিয়াম ডালাসের প্রিমিয়াম আউটলেটে ঘুরছিলাম এখানে একটা অ্যাকসেসারিসের দোকান ছিল সেখানে খুব সুন্দর হেয়ার ব্যান্ড ছিল ফ্লাওয়ারের সেটা পরে একটু ছবি টবি তুললাম আর আশেপাশে ঘুরলাম তো এখান থেকে ঘুরে আমরা বের হয়ে অন্য দোকানে একটা পর একটা দোকানে শুধু ঢুকছি আর কিছু পছন্দ হলে কিনছি তো আমার আনন্দের সীমা ছিল না অনেক আনন্দ ছিল বাট ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছিল বলে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব আমার আগামী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ রইল নেক্সট ব্লগে আর ডালাস নেওয়ারও অনেক কিছু থাকবে সি ইউ ইন মাই ব্লগ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং